కూడా మీ అందరి పాత్ర ఉంది నిన్నటి సభ కంటే ముందు కూడా మీరు ఇచ్చిన పబ్లిసిటీ కానీ అదంతా కూడా నిన్న సభను విజయవంతం చేసింది ఆ విజయవంతమైన సభను మీడియా ద్వారా పత్రికల ద్వారా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ద్వారా మళ్ళీ ప్రజలకు తెలియజేసినందుకు మరొకసారి టీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా నా తరఫున మరి ఎంపీ గారి తరఫున మీ అందరికీ మా కార్యకర్తలు నాయకులందరి తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా పాత్రిక మిత్ర నిన్నటి సభ నిజంగా చెప్పాలంటే చాలా ఉత్సాహాన్ని నింపింది కేసీఆర్ గారు వస్తున్నారని చెప్పగానే స్వచ్ఛందంగా లక్ష పైన ప్రజలు ఆ సభకు వచ్చారు ఒక్క జగిత్యాల నియోజకవర్గం నుంచి యాభై వేల మంది ప్రజలు రావడం మరి ఎక్కడ కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ కూడా దొరకలే అంత పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు రావడం జరిగింది ఉన్న ఎనీ మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే ఆటోలు కానీ బస్సులు కానీ బైక్స్ కానీ ఏది ఉంటే దాంట్లో వారు రావడం జరిగింది అంత ఎండలో కూడా అంతమంది ఒక రెండు గంటలు సభ లేట్ అయినా కానీ వాళ్ళందరూ వెయిట్ చేశారు ప్రజలందరూ కూడా ప్రత్యేకంగా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా రెండవ విషయం ఈ మధ్య కాలంలో ప్రతిపక్ష నాయకులు ప్రభుత్వం ఏ పని చేసినా విమర్శించడం ఒక్కటే పరిపెట్టుకున్నారు గత సంవత్సరం కూడా గత సంవత్సరం కూడా ఇదే విధంగా రైతులను తప్పు పట్టించే విధంగా తప్పుదోవ పట్టించే విధంగా పంటలు ఎండిపోతాయి నీళ్లు రావు అని చెప్పి పదే పదే ప్రచారం చేయడం జరిగింది మిడ్మా నేరుకు నీళ్లు తరలిస్తున్నారని సిరిసిల్ల జిల్లాకు తరలిస్తున్నారని సిద్దిపేటకు తరలిస్తున్నారని ఒక్క ఎకరం కూడా ఎండకుండా ప్రతి ఎకరాకు నీళ్ళు ఇచ్చిన ఘనత మన ప్రభుత్వానికి మరియు అత్యంత దిగుబడి కూడా రావడం జరిగింది గత సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం కూడా రెండవ పంటకు నీళ్ళు ఇవ్వరని చెప్పి ఒక తప్పుడు ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు ఇప్పటికి కూడా ఎస్ఆర్ఎస్పిలో ముప్పై నాలుగు టీఎంసీల నీరు ఉంది అదేవిధంగా ఈ చెరువుల పునరుద్ధరణ తర్వాత ఒక్క జగిత్యాల నియోజకవర్గంలో నూట డెబ్బై ఆరు చెరువులు నీడు ఉన్నాయి మరి తెలంగాణ మొత్తంలో దాదాపు ఏడు వందల చెరువులు మన ప్రాంతంలో పునరుద్ధరించారు దీని ద్వారా దాదాపు పన్నెండు నుంచి పదిహేను టీఎంసీల నీరు చెరువులో నిర్వ ఉంది అదేవిధంగా ఈ సంవత్సరం ఆగస్టులో ఏదైతే వర్షాలు పడ్డాయో ఆ వర్షాల వల్ల కూడా భూగర్భ జలాలు పెరిగినాయి వరద కాలం ద్వారా నీళ్ళు ఎరగడం కానీ ఇవన్నీ కూడా భూగర్భ జలాలు పెరిగినాయి గత సంవత్సరం ఏదైతే ఆరు మీటర్ల లోపు భూగర్భ జలాలు ఉండేనో ఈ సంవత్సరం వర్షాలు పడడం వల్ల చెరువులు నిండడం వల్ల అదేవిధంగా మనం వరద కాల ద్వారా నీళ్లు పంపడం ద్వారా భూగర్భ జలాలు జగిత్యాల జిల్లాలో నాలుగు పాయింట్ రెండు మీటర్ల పైకి వచ్చినాయి అంటే రేపు మనం ఈ నిరంతర విద్యుత్ ఇవ్వడంతో బోర్లు మోటార్లు ఉన్న దగ్గర కూడా భూగర్భ జలాలు ఉన్నాయి రెండవది చెరువులలో నీరు ఉంది మూడవది ఎస్ఆర్ఎస్పి ప్రాజెక్టులో కూడా ఇంకా ముప్పై నాలుగు టీఎంసీల నీరు ఉంది డెడ్ స్టోరేజ్కు మరియు తాగునీరు పోను కూడా దాదాపు ఇరవై ఐదు టీఎంసీల నీరు ఆ రకంగా పదమూడు నుంచి పద్నాలుగు టీఎంసీల నీరు చెరువులు భూగర్భ జలాల ద్వారా అంతది కాబట్టి పంటలు తప్పక పంటాయి అని చెప్పి జగిత్యాల ప్రజల ప్రాంత వాసులకు ముఖ్యంగా నేను భరోసా ఇస్తా ఉన్నా మరి ఈ నీరు కిందికి వదిలి నీరు అని చెప్పి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు రకరకాలుగా విష ప్రచారం చేస్తున్నారు ఆంధ్రాకు అమ్ముకుంటున్నారని చెప్పి మాట్లాడుతున్నారు ఆంధ్రాకు అమ్ముడు పోయిన వాళ్ళు ఎవరో అందరికీ తెలుసు ఈ నీరు తాగడానికి మో అసలు దుర్భర పరిస్థితుల్లో మన వరంగల్ మరియు నల్గొండ జిల్లా వరకు మనం పంపినాం మరి అక్కడి వరకు ఎస్ఆర్ఎస్పి ఆయకట్టు ఉన్నదని చెప్పి తాగు సాగు నీరు కియ్యాలని చెప్పి ఎస్ఆర్ఎస్పి ప్రాజెక్టు పెట్టినప్పుడే దాంట్లో అన్ని ఆ నియమ నిబంధనలు అది ఉన్నాయి దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అది ఎస్ఆర్ఎస్పి ఆయకట్టు ప్రాంతమే అక్కడికే ఇచ్చిన తప్ప నాన్ ఎస్ఆర్ఎస్పి ఆయకట్టు ప్రాంతానికి ఎక్కడ కూడా నీళ్ళు పంపలే మరి మన తోటి తెలంగాణ బిడ్డలకు నీళ్ళు ఇస్తే ఈ రకంగా ఇక్కడ విష ప్రచారం మరి ఇదే మాట ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి నానమండి చూద్దాం వాళ్ళ నాయకుడు కదా ఇదే మాట ఇక్కడ జగిత్యాల మెట్పల్లి కాంగ్రెస్ నాయకులు ఏం మాట్లాడుతున్నారో అదే స్టేట్మెంట్ మరి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డిని ఇవ్వమనండి 
నీళ్ళు కిందికి వదిలే అని చెప్పి మరి అక్కడికి వెళ్ళే అక్కడ ఒక మాట మాట్లాడతారు నీళ్ళు వస్తలేవు పైననే ఆపుకుంటుంది కవిత గారు అని చెప్పి అక్కడ మాట్లాడతారు కిందికి అవసరం ఉంది కాబట్టి పంపిస్తే ఇక్కడ ఈ మాట మాట్లాడతారు అంటే ద్వంద్వ వైఖరి పూర్తి ద్వంద్వ వైఖరి కాంగ్రెస్ నాయకులది గత సంవత్సరం కూడా అంతే ఇక్కడ సింగూరు నుంచి నీళ్లు తీసుకొచ్చి మన వద్ద ప్రతి ఎకరాకు నీళ్ళు ఇస్తే అక్కడ మెదక్ జిల్లాలో కేసీఆర్ గారి దిష్టి బొమ్మలు తగిలిపెట్టారు ఇదే కాంగ్రెస్ నాయకులు అంటే ఇవి జాతీయ పార్టీ అంటారు తెలంగాణలోనే జిల్లాకు ఒక మాట ప్రాంతానికి ఒక పాట మరి ఈ విషయాన్ని మీ మీడియా ద్వారా ప్రజలకు మరొకసారి తెలియజేస్తా ఉన్నా జగిత్యాల ప్రాంత రైతాంగానికి భరోసా ఇస్తూ ఉన్నాం రెండవ పంట కూడా నీరు వస్తాయి ఎందుకంటే ఇంకా ముప్పై ఐదు టీఎంసీ నీరు ఉంది అక్కడ భూగర్భ జలాలు పెరిగినాయి చెరువులలో కూడా నీళ్ళు ఉన్నాయి మనం ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ కరెంట్ ఇస్తూ ఉన్నాం కొద్దిగా మితంగా కరెక్ట్గా వాడుకుంటే సరిపోతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సరిపోతుంది అని చెప్పి నేను ఒక టీఆర్ఎస్ జగిత్యాల నియోజకవర్గ అభ్యర్థిగా ప్రభుత్వం తరఫున పార్టీ తరఫున అబద్ధత మా ప్రభుత్వమైనా కానీ పార్టీ తరఫున పూర్తి భరోసా ఇస్తున్నా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఈ మహాకూటమి అని చెప్పే నాయకులు ఏదైతే విష ప్రచారం గ్రామ గ్రామాన్ని చేస్తున్నారో దాన్ని నమ్మవద్దు గతంలో కూడా ఇదే విధంగా చేసినారు ఈసారి కూడా చేస్తూ ఉన్నారు తప్పకుండా నిలుస్తాం మరొక్కసారి మీ ద్వారా నిన్నటి జగిత్యాల ఆశీర్వాద సభ కేసీఆర్ గారు వచ్చి మమ్మల్ని ఓట్లు వేయాలని చెప్పి అభ్యర్థించారు దాన్ని జయప్రదం చేసినందుకు అందరి ప్రజలను టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులను కార్యకర్తలు అందరు కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నా అదేవిధంగా మీడియా మిత్రులకు కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా థ్యాంక్